አሁን ወደ ቀሮ ለመልሶትና ከወጣቶች ጋር ያለው ነው አሁን ትልቅ ያው ኢትዮጵያ ከ65% በላይ ያላት ወጣት ነው በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ወጣት ብቻ የተፈጠረ ስኪመስል ያለ በቱኔታ አለና ይህ ወጣት በብዛት ያው እርሱ ሲያስተባብሩት የነበረው እንደዚህ በተለያየ አካላት ሲደረገ የነበሩ ጉዳዮች ነበር ሬዚስተንስ ላይ ነበር ያለው ሁኔታ ስለሚያስገድደው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ባለው እሱ ነገር ደሞ የአገሪቷን የባህል የኢኮኖሚ እንደዚህ ፖለቲካ ይዞታል ዘፈኖች የኦሮሚያ ዘፈኖች ሲታዩ ባህሎች ሲታዩ ብዙዎቻቸው ከፕሮቴስት ጋር የተገናኙ ናቸው ቸው ወጣቱ ነው ደሞ እችን ሀገር ማራመድ የሚችልውና ለምን እንደው ወደዚህ እንዲራመድ ደሞ እንቅስቃሴ ያላደረጉት ኢኮኖሚካሊም ሶሻሊም ያለ እንደገዳ አይነት ስርዓቶች አሉ እነሱንስ እንዲያቅ ከዛ በሱ እንዲተዳደር ራሱን በደንብ ብቻሎ እንዲኖር እንደዚህ አይነት መንገዶችን ለምን አላሳዩ በትግሉ የሄዱትን መጠን ለምን በኢኮኖሚና በፖለቲካው እንደዚሁም በባህል ደሞ እንዲሄድ አላደረጉት ቱሩኮ ሁሉ ራቀፍ ነው ቀደም እንዳልኩኝ ሶስቱ ያልኩ ይጉዳዮች እና አንቺ ያለሽም በሙሉ ያጠጋላል የማነጥ ጥያቄ ሶስት ነገሮች አሉት የባህል የታሪክ የቋንቋ አለ የኢኮኖሚ ጥያቄ አለ የአስተዳደር ጥያቄ አለ ሶስቱ ግን አብሮ ነው እየተመለሱ የሚሄዱት ኦሮሞና ዘፈን በጣም ይያዛል ኦሮሞና ትግል በጣም ይያዛል እ ኦሮሞ ደግሞ የሚዘፍ ነው ላይስ ሙላ አይደለም ትግል ውስጥ ይያለ እየተገደለ እየተሸገረ ስለ ፍቅር ዘፈን በትዩ ድምጹ ማወጣለት ድምጹ ማወጣለት ስለዚህ እየተዘረፈ እየተገደለ እየተጋፋ ስለፎንቃ ዘፈን በትዩ አይሰራም ጫወታው ስለዚህ ያ ይሆንም ባለፉት ሁለት አውታት አሁን ብዙ ዘፈኖች ይወጣሉ ነበር ስለ ሬቻ የተወሰኑ ነገሮች ይወጣሉ እኔ ብዙ አገር ይጃለሁ ሙዚቃን በተወሰነ ደረጃ አንበብ ያለው ባክግራውንዱ እንደ ኦሮሞ ህዝብ ግን የሚያወጣው ሙዚቃ በዛ ጊዜ ያለው ችግር በዛ ጊዜ ያለው ስሜት የሚያንጸባርቅ ማህበረሰብ አይቻላቅ ማሽታ ይወድም ብዙ ማስመሰል አይችልም ህዝቡ አንዱ እንደዚህ እንደ የዋህተ ብሎ የሚፈነጭበት አንዱ ምክንያት ማምታታ ስለማይወድ ነው ስለዚህ ሆዱን እየራበው ስለ ጥጋብ ዘፈን በትዩ አይወጣለት ከዚህ አንጻር እኔም ሆንኩ ሌሎች ደሞ ሞክራው ተብረ ተዚህ ለኛል ናቢ እንደበጠው ካቢ ከንግዲህ በኋላ ማለንጂራ ምናም ማለት አተ የለባችሁ ነው ሲሏቸው ነው በእርና ጫሉን ኢትስ ኖት ጎይንግ ቱ ወርክ ቢኮዝ በህዝቡ ሳይኮሎጂ ውስጥ በህዝቡ ሙዚቃው ሙዚቃ በአጠቃላይ በተለይ ደሞ እዚህ ህዝብ በአጠቃላይ ነባራዊ ይደይ የቀን ተቀን ኑሮን ማህበረሰቡን የሚያንጸባርቅ ስለሆነ እየገደልሹ ስለ ለማት ዘፈን በትዩ ሊዘፈን ይችላል አንድ አንድ ሆዳም ዘፈኝ ግን አድማጭ ያገኝ ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ኮሮና ሲመጣ ብዙ ዘፈኞች አወጡ ምክንያቱም ህዝቡን ስላሳሰቡ ከዚህ አንጻር የሌለ ነገርን ህዝብን አስተምር ካላችሁን እኛ ማን አስተምረ ምን አስተምረ ማንም አይሰማም ሰው የሞተ እየተገደለ እየተረሸነ ስለ ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት አውራ ሆዱን በሆዱ የሚታለል ህዝብ የለም ገባሽ አሁን እየፈለጉ ያሉት በልጽገና ሰብ የሚፈልጉት ለቂ ያዲጎች በረጋችን ላይ እና ማለት እኮ ኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚ ግሮዝ እዚህ ሀገር በጣም አመጣዋል የህዝቡ አመጽ እየተከታተለው የዚህ ሀገር ኢኮኖሚ በከፍተኛ ፍጥነት እየደገ ባለበት ወቅት ነው people should learn from this የዚህ ሀገር ኢኮኖሚ በከፍተኛ ፍጥነት እየደገ ባለበት ሁኔታ ህዝብ ለምን አመጸ ምክንያቱም ህዝብ ሆዱ አይቀድም ነፃነቱ ነው የሚቀድመው ህዝብ መጀመሪያ ነፃነቱ ነው የሚቀድመው ስለዚህ ነፃነቱን እስካንተ ጉና አጸፈ ድረስ እየተጨቆነ እየተገፋ እየተዘረፈ ስለሌላ ነገር ሂድ ማለት አይቻለም በነጋችን ላይ ይህ ህዝብ ገና ካድሪ የሚያስተምረው ህዝብ አይደለም ወይ ደሞ እኛ ምን አስተምረው ህዝብ አይደለም በተለይ ይሄ ትውልድ በደም ላይ የበቀለ ነው ብጭቆና ይወለደው ነው ታሪክን ጠንቅቆ የሚያቅ ነው ኢኮኖሚን ጠንቅቆ የሚያቅ ነው እነዚህ ሰዎች ከመጥቶ ወዲ አሁን ስልጣን ከወዱ ወዲ ቄሮን እንገዛለን ብለው ምን ነው መሞከሩ እድ ነው ወርክ ምክንያቱም ለመቸርቸር የተዘጋጀ ህዝብ አይደለም የችርቻሮን ውጤት አሁን ባለፈው በፌስቡክ የሄሳብ ኩታ አንድ አንድ ሽማግሌ ያለ እዚህ ቢደውልኝ ከዚህ ከወደ አቃቂ እና ታማታ ነው ቢደውልኝ ደውሎልኝ ስማጅ ወራለኝ ወይ መሬት ተወደደ ወይ ሰው ረካሳ አለኝ ማለት ነው ስለዚህ ባህለ ስላሴ ግዜ 
ሰውን ሲገዙ የመንግስ ሰዎች አንድ ጋሻ መሬት ላይ ሰጡትና ባሪያን በራስ ይሉታል እዛ ሱ እርሶና ግቦ እየደበደበ ህዝብ እርሶና እርቦን ያስከፍላል በደረጃ ጊዜ ደግሞ ከጋሻ ወደ ጥም አድወረደችና አንድ ጥም አድሰጠውና በዛ አብየው ተበቃ ሆኖ ሰውን ይጨፈጭፋል በያዲጎች ጊዜ ደግሞ ወደ ካሬ ሜትር ወረደች 200 ኪሎ ሜትር ካሬ ሜትር ይሰጥና ህዝቡን እየጨፈጨፈ ይኖራል አሁን ደግሞ ወደ ኮንዶሚኒየም ወረደች ኮንዶሚኒየም ይሰጧቸውና በኮንዶሚኒየም ሰውን ገስተው ሰውን ተም አድርገው ይፈልጋሉ እሱ አይሰራም ህዝባችንን ነጻነትህን ሳክሪፋይስ አድርግና ሆድህን ተከተል አንለው ለምን ነው ሰው በመረባራሱ መሬት ላይ በራሱ ሀገር ላይ የሚገዛው ለምን ከዳም ተኖ ገንዘብ ከህዝብ ላይ በዘረፉት መሬት በሸበቸቡት ሰውን ገስተው ሄደ እንዲያስተድሩ ህዝባችን ነጻነቱን ከተጎናጸፈ ራሱ በመረጠው መንግስት መተዳደር ሲጀምር ይደርስበታል ከዛው እጪ ግን ከዛው እጪ ግን በሆደ ተደለለና ሆድህን እየራበ ወያ ሆየ ዘፈን አንለው እሺ አቶ ጆአር ማህመድ ነት ለመናገር የብዙዎቹ ሐሳቦች ምንድናቸው እናንተ በተለይ ስልጣን ላይ ያሉት እና እናንተ ወይ በተፎካካሪ ፓርቲነት የተቀመጣችሁ ሰዎች የምትጣሉት በሚዲያቹ ሲሆን ነው እንጂ ሌላ ጊዜ አብራቹ አብራቹ ነው የምትሰሩት ያን ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ግን የተለያየ ሚዲያ ላይ ሲወጡ ነው እንደዛ የሚናገሩት ይባላልና እንደዛ ናችሁ ነትና በባላችሁ አብራቹ ናችሁ የሚያስተባብረን ጉዳይ ላይ ከሁሉም ጋር እንተባብራለን የሚያስማማን ጉዳይ ላይ እንስማማለን ለምሳሌ ኮሮና አለ ኮሮና ላይ አብረን ተባብረን ምን ሰራበት ሰደል ሊኖር ይችላል የማይሚያላያየን በተለይ ደሞ የህزب መብት በተመለከተ ስልጣናቸውን ተገና አርገው በሚያደርጉት ዘፈር ዘረፋ ግድያ አፈና ላይ እንቃወማቸዋለን በግልም ስንገናኝና እንቃወማቸዋለን ህዝብን ፍለፊት ህዝብን ፍት እንቃወማቸዋለን እንጂ የተበቀ ሰዎች እንደሚሉት የተለየ ግንኙነት ኖሮን ከዛ ደግሞ ስንለያይ በተለያዩ ሚዲያዎች ግን ስንናገር ባላንጣን መስልም ነው የሚሉኝ አይደለም እንደዛ አይነት ነገር የለም እንደዛ እንደዛ አይነት ነገር የለም አይ ከመከራራባቹ የተነሳ እንደውም አንድ አይነት ሐሳብ በተለያየ ቋንቋ እስከ መግለጽም የምትደርሱበት ጉዳዮች ነበሩ በተለይ አሁን ላይ መራራቁ ሳይመጣ በፊት በተለይ እርሶ ወደ ሀገር ከገቡ በኋላ እነሱ ወደ ስልጣን ላይ ወጡ ጊዜ ላይ ያለው ጓደኝነት ያለው አብሮነት የሚመስል ነገር ነበርና ለዛም ነው ሰዎች ነው በሐሳብ سنቀራረብ በነበረበት ወቅት እነሱም ወደ አሳደጊዎቻቸው ባህሪ ከመላወጣቸው በፊት የህዝብ ስለልቦና ለማዳመጥና ለውጥ ለማምጣት ፍላጎት በሚያሳዩበት ወቅት ቀደም እንዳልኩሽ ከመንጨውባቸው ተጋብለን ብንመክራቸው ከመና ስለነብራቸው ብናበረታታቸው በሚል እንቀርባቸው እንወያያና ወያያቸው ነበር ሆኖም ግን ሰው ወደ መግደል ሲመለሱ በጀብላ ወደ ማሰር ሲመለሱ ማከላይን ዘጋም ብለው ሌላ ማከላይ መክፈት ይጀምሩ እጃቸውን በደም አጨማለክ ሲጀምሩ ያ ደምኛ ላይ እንዲፈናጠር አንፈልግ ኖ ዌይ ንጹ ኮንሽየስ ነው ያለን ህዝባችን ውስጥ ምን ተታወቀው በነጻነ በመታጋይ በመታገል እንጂ ከጨቋኞች ጋር በመደነስ አይደለም ትላንት እናም ስልጣን ላይ የነበሩን ሰዎች ኮ ያጣላን ንጹ ትግሬ መሆናቸው አይደለም ህዝባችንን መግደላቸው ነው ማፈናቸው ነው ቶርቸር ማድረጋቸው ነው በነገራችን ላይ እነዛ የህዋት ሰዎች የህያዴክ ሰዎች አንድም የገለጸብ ተባል ነበርም ከኛ ጋር በጉዳያችን የጣላ ነው በመሬት ድንበር ወይም በሚስት ላይ አይደለም የጣላ ነው በህዝባችን መሰረታዊ የመብት ጉዳይ ላይ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሰው ወደ መቅደር ሲመለሱ ወደ ማፈን ሲመለሱ ራቅ ናቸው ምክንያቱም ከዛ ጋር አንድ ላይ ተደባልቀን ራሳችንን ማጨቀየት አልፈልግንም ያ ህዝባችንን መካድ ነው የሚሆነው ያ የወንጀለኞች አባሪ ተባባሪ መሆን ነው የሚፈልገው መሆን ነው ይሄን ስለአልፈልግም ርቀናቸዋል እሺ ወደ ፓርቲዎች ለመለስና አሁን እርሶ የኦፊኮ ፓርቲ አባሉት በፊት ደሞ የሚታወቁት በአክቲቪስት አክቲቪስት ሆነው ነበርና አሁንም ተጽኖ ፈቃሪ ስለነበሩ ይሻፍኗቸዋል ብዙዎቹ ኦፊኮ ሲባል ድሮ ለሌላ አመራሮች ነበሩ የሚታዩት ከፊት አሁን ግን አቶ ጆአር ናቸው የሚታዩትና ይሄ ነገር ከውስጥ ካለው ፖሊሲያቸው ጋር አይጋጭም ማን ነው ማይጋጭም የኦፊኮ አላማ በግልጽ ተጽፏል የሮሞ ህዝብ መብት በፌደራላዊ ኢትዮጵያ ውስጥ 
እንዲመለስ የተቋቋመ ደረጃት ነው ይሄን አላማ ነው ያሳካው ያለውት እያንዳንዱ አባል ደረጃት ውስጥ የተሰጠው ድርሻ አለ ወደ ደረጃት ሲገባ ደግሞ ይዞት የሚመጣ ክህሎት ሪሶርስ አለ ክህሎት ያ ክህሎት ተሰሚነት ሊሆን ይችላል መጻፍ ሊሆን ይችላል መናገር ሊሆን ይችላል ቴክኒካል ስራ ሊሆን ይችላል እኔ እንደ አንድ አባል ወደ ደረጃት ውስጥ ገባ ይዞ የመጣሁት ክህሎት አለ ይዞ የመጣሁት ሚና አለ ለደረጃቱ ማለት እንዳበረከት ደረጃቱም ሲቀበለኝ እንዳበረከትለት የሚፈልገው ሚና አለ ማለት ነው ያን ሚና ነው የተጫወተው ያለው እንጂ ከደረጃቱ አላማና ከደረጃቱ አسرራር ውስጥ የወጣ ብር ነገር የለም ስለዚህ በግል የሚያራምዱት ነገር ኦፊኮ ያዘውን አጀንዳ የሚያስቀጥል እና የሚያበረታታ ነው እንጂ ከነሱ የተለየ ሐሳብ የለም በሚገባ ኦፌኮ ከኦሮሞ ህዝብ የተለየ ሐሳብ የለው ኦፌኮ ከወነገ የተለየ ሐሳብ የለው ስለዚህ የህጋዊ አካሄድና ለተቋማዊ አካሄድ ሲባል የተለየ ሰሜን ኡራን እንጂ በኦሮሞ ህዝብ መብት በሀገራችን ህዝብ መብት በበየበየ ሰዎች መብት መናምን ሰዎች ምንም የተለየ ማሊያ ብንለብስም ላንድ ክለብ ነው ምንጫወተው እሻቱ ጫር እንግዲህ በሚሰጧቸው ሐሳቦች የተነሳ ብዙ ሰዎች የመሪነት ሚናን የመጫወት አስማሚያ አላቸው ይባላልና ጠቅላይ ሚኒስተር የመሆን ፍላጎት እናቀዳለሁት እንዴ የመሪነት ሚናን እኮ ሲጫወተው ነበር ስለዚህ እዚህ ሀገር ውስጥ ካሉ አመራሮች ውስጥ አንድ ሰው ነው ያለፉት ብዙ አመታት ይሄንን ካልተቀበሉ ሐላፊነትን መርሳት ነው የሚሆነው መሪ ለመሆነ የግድ መቀባት ያስፈልግም የግድ መሰየም ያስፈልግም የንት ሚኒስቴር ምናምን መሪ ማለት ህዝብ የሚያዳመጠው ከሆነ እሱ ሚናገረው ላይ በህዝብ ላይ ጻህና መፍጠር የሚችል ሰውና ሰው መሪ ነው ዛስ ሊደርሽፕ እኔ ሳድግ በልጅነቴ እኔ ያደኩበት አካባቢ የትግል ቦታ ነው ከነጉሱ ዘመን ደምሮ ከፍተኛ አመጽና ትግል ሲካሄድ ነበርበት በዚህ አንጻር ደግሞ ከፍተኛ ጭቆና ሲካሄድበት የከበረ አካባቢ ነውና የነበረኝ ወደ ኋላ ስመለስ ያሳደጉኝ አዛውንቶችም የኮተኮቶኝ እናቶችም ከጭቆና ከርዛት እንዲወጡ ባለኝ አንድ ቀን ሰሆኝ ለነሱ እንዳሳለፍላችሁ ህልም እንዳለኝ ነው እንዳላችሁ ነው ተስፋ እንደነበራችሁ ነው የነሱ ጸሎትና የነሱ ድጋፍ ተደማምሮ በከፍተኛ ደረጃ በብዙ ሀገሮች ውስጥ ተመረ ያለው የበተማርኩት ዕውቀት ባለኝ ተሰሚነት ህዝቤን ማገልገል ፈልጋለሁ እስካሁንም ያለኝን ዕውቀት ያለኝን ጉልበት በተቻለኝ መጠን በስራ ላይ ለማዋል ሞከር ያለው ወደፊትም ቢሆን ህዝብን የሚያገለግል ህዝባችንን ከጭቆና ከርዛት ከመገፋት ከጦርነት የሚያወጣ ስራ መስራት ፈልጋለሁ በማንኛውም ደረጃ ይሄን ሳደርግ ግን ሚኒስተር ለመሆን ይሄን አላማ መልቀቃል ፈልጋለሁ በህይወት ለመኖርም ቢሆን አይደለም ወደ ላይ ወጥቶ የምናም ሚኒስተር ሆኖ ለመላላክ ለማንኛውም በህይወት እንኳን መኖር አልፈልግም ይሄን አላማ በመሳት ምክንያቱም የወጣሁበትን ህዝብ አቀዋለሁ የተማርኩትም ከሲንጋፖር እስከ አሜሪካ ከእንግሊዝ እስከ ኢንዲያ ከሰርቢያ እስከ ብራዚል ስኳትን የነበረው የሌሎች ሀገራት ተመክሮን የሌሎች ሀገሮችን ዕውቀት በመሸመት ያ ያወጣኝ ውሃ እንኳን በአግባቡ የሌለው በቀን 3 የመብላት የማይችለው በቀን 3 ከሚበላው ውስጥ የሚዘረፈው የሚረገጠው በማንነቱ የሚቋሰሰው ህዝባችን በዛች ባለችኝ ዕውቀት ለማውጣት ነው በቅርቡ ላንድ ሚዲያ ስለነበረ ውጪ ሀገር በሄርኩበት ወቅት ብዙ ቦታ ነው ሄድኩት ዓለምን በደም ነው ያዩሃት በጓንም ክፋት ሆነ ስተኛ አንድ ቀን ሜነሶሳ ስተኛ አንድ ቀን ስለ ሜነሶሳ በህልም ያቻላቀ ኒውዮርክ ባለውበት ወቅት አንድ ቀን ኒውዮርክ መንገድ ላይ በእንቅልፍ በህልም ያቻላቀ ሁሌም ያች ያደርኩባት ሙጋ ሰፈር ነች መጥታወሰኝ ስለዚህ ሉሙጋን ኦሮሚያን ኢትዮጵያን ከችግል ሊያወጣ የሚችል ማንኛው ነው ሐላፊነት ለመወጣት ዝግጁ ነኝ ሉሙጋን ኦሮሚያን እና ኢትዮጵያ ወደ ችግር ሊከት የሚችል የተላካላኪነት ሐላፊነት ደሞ 
ፈጽሞ አልቀበለ በፈልግ ኖሮ ዛሬ ህዝባችን ረስተን ከእንደማንኛው ሚዲያ ላይ የገዩዎችን ውሸት አሻሻይ ደላላ ሆን ነበር ያን ደሞ ሆነ አልፈልግም አልፈልግም ስለዚህ Sultan አልፈልግም ግን ስራ መስራት ፈልጋለሁ ነው ያሉኛል ሁለቱንም ፈልጋለሁ Sultan ግን የህزب ሆነ አለበት ማንንም በደብዳቤ እንዲሾማኝ አልፈልግም ማንንም በደብዳቤ ተሾሞ ህزب እንዲዘርፍ ደሞ አልፈልግም አልፈልግም ስለዚህ ከንግዴ በኋላ ሀገራችን ውስጥ ሹዋሚም ሻሪም ህዝብ መሆን አለበት ነው እኔ የእንትን ጠቅላይ ሚኒስትር የመን ሚኒስትር ሹመት አልፈልግም የዱሙ ጋር ህዝብ ሹመት ነው ፈልገው እስከ ዛሬ ራሴን ሰጥቼ ራሴን አሳልፈ ትግሉን ለማሳተፍ ራሴን ነው በራሴ ላይ ሐላፊነት ይወሰድኩት ሀገር ለማስተዳደር ግን ህዝብ ሐላፊነት ሊሰጠኝ ይገባል ህዝብ ሐላፊነት ከሰጠኝ ያንን ሐላፊነት በማንኛውም ደረጃ ለመወጣት ዝግጅት አለኝ ህዝብ ሐላፊነት ሳይሰጠኝ ግን በከሌ ሸምጋይነት በከሌ አስማሚነት ሚኒስቴር ምናምን መሆን ፈጽሞ አልፈልግም ህዝብ ከሾመኝ ግን ህዝብ ከመረጠኝ ግን ህዝብ ፓርቲ ድርጅቶቼ በሚወክሉኝ ቦታ ለመስራት ዝግጁ ነኝ መጀመሪያ ግን የህዝብ ፍላጎት መሆን መቻል አለበት የኛ ህዝብ የወረዳይ ህዝብ የክልል የህዝብ የሀገሬ ህዝብ ይመርጠኝ ይገባል ያል ተመረጠ ሹመት ደሞ ፈጽሞ አልፈልግም ያው ምርጫውን በፍላጎት ስላሉ እንጂ ከዚህ በፊት ምርጫ በግድም ሲሆን ስለነበረ የምርጫውን አከሄድ ግልጽ ለማድረግ ያክል ያው ምርጫ ሲባል በግድ የተመረጠም በፍላጎት የመረጠም ስላለ በግድም በግድም ይመረጥ ሰው የለም ሎሌ ነው በግድም ይመረጥ ማንንም ሰው በግድ ስልጣን የሚሰጥሽ የለም ውሸት ነው ተገደም ነበርው የለም ማን ነው በግድ ሚኒስቴር የሚሆነው ደብዳቤ ሲፎ ሲልክሽ ተመረጥ ሲልሽ አለም አልፋ ውስጥ ምማለት ይችላል በግድ ሰው ሚልክ የለም ተላላኪነት ጸባይ ነው ከፌደራሊዝም ጋር ያው ሪሶርስ የሚነሳል ኢትዮጵያ ውስጥ ኡነተኛ ፌደራሊዝም የለም ነው የሚሉት አሁን ስልጣን ላይ ያለው አሃዳዊ የሆነውን ፍርአት ነው የሚያራምደው እንጂ ኡነተኛው ፌደራሊዝም መሬት ላይ አውርዶ እየሰራበት አይገኝም ይላሉና እንዴት ነው አሁን አሃዳዊ ሲሉ ምን ሊሉ ፈልገው ነው ወይ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬው ከሳቸው ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ ሳምንት ደግሞ የተለያዩ ሐሳቦችን እንደዚሁም ሐንስተን ከሳቸው ጋር ቆይታ ይኖርናል እናንተ እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅጋ ጥቀና መሰግናለህ